Xin chào anh em, anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Chúc anh em có một ngày học tập làm việc vui vẻ và hiệu quả. Vậy là Asta đã chính thức được bước sức mạnh khi thành truyền kỳ kiếm thứ ba cuối cùng cũng đã xuất hiện. Với thanh kiếm này, sức mạnh của Asta đã tăng lên một tầm cao mới. Từ một anh chàng được coi là vô năng, liệt môn sinh học vật lý, giờ đây cậu đã có thể thẳng thắn chỉ tay vào mặt những kẻ cười nhạo mình và nói thật rõ ràng rằng bố mẹ sợ bố con thằng nào đâu nhé, có ngon thì nhờ vô kiếm sẹo. Quả thực thanh niên cơ bắp nhà ta đã rất mạnh rồi anh em ạ. À. Vậy Asta đã mạnh đến mức nào rồi? Sức mạnh là từ đâu? Cậu sẽ nhận được tất cả bao nhiêu thanh kiếm? Chào mừng anh em đã đến với Anime Wiki. Ngày hôm nay hãy cùng chúng mình tìm hiểu câu trả lời cho những câu hỏi trên. Đây sẽ là một video khá là dài và cung cấp rất nhiều thông tin thú vị cho anh em. Hãy chịu khó lắng nghe đến phút cuối cùng nhé. Trước khi vào nội dung chính của video, mình muốn giới thiệu đến anh em một ứng dụng trên điện thoại rất tăng tốc cho trò chơi của mình đó là iClean. Khi chơi game trên điện thoại, thứ khiến chúng ta khó chịu bậc nhất đó là hiện tượng giật lag ảnh hưởng ít nhiều đến thành tích của anh em. Ngoài việc do cấu hình điện thoại không phù hợp với game thì các tập tin rác, tập tin tạm thời, các video Full HD không chê một tiếng, vân vân và máy mây sẽ gây đầy bộ nhớ, khiến cho điện thoại trở nên lag và xử lý rất chậm chạp. Anh em hãy yên tâm vì đã có iClean xử lý vấn đề đó rồi. Khi mà ứng dụng này tích hợp rất nhiều tính năng như dọn rác, tăng tốc trò chơi, gì virus và đặc biệt tính năng rất hấp dẫn đó là hack speed phần cứng. Anh em sẽ bất ngờ với số dung lượng rác mà ai clean phát hiện và dọn dẹp đấy. Để tăng tốc trò chơi, anh em hãy vào phần thông dụng, bấm vào phần tăng tốc game, sau đó chọn game mà mình cần tăng tốc. Anh em có thể thấy đây là những game mà chúng ta có thể tăng tốc. Ngoài ra, để chọn những game khác, chúng ta có thể bấm vào phần thêm và chọn trò chơi mà anh em thích. Trong trường hợp của mình ít tải game nên mình sẽ chỉ chọn trò chơi Zombie and Plan này thôi. Sau khi chọn tăng tốc, khi truy cập vào game, ứng dụng sẽ tự động tối ưu bộ nhớ cũng như khung hình để giúp trò chơi của anh em có trải nghiệm tốt hơn. Bên cạnh khả năng dọn rác, diệt virus tăng tốc trò chơi, iClean còn tích hợp một tính năng vô cùng hấp dẫn nữa đó là tăng tốc bộ nhớ. Để tăng tốc bộ nhớ, anh em có thể bấm trực tiếp tăng tốc bộ nhớ trên giao diện trang chủ hoặc vào phần thông dụng để thực hiện tăng tốc. Khi anh em chọn chức năng này, iClean sẽ đóng toàn bộ các ứng dụng chạy ngầm gây chậm cho điện thoại. Thật tiện lợi phải không nào? Mình có để link tải ứng dụng ở trong phần mô tả và phần bình luận đó nhé. Có một điều nghe có vẻ vô lý, nhưng thực tế việc Asta bị dùng bỏ mana mới chính là thứ làm nền tảng tạo nên một Asta phiên bản mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần như ngày hôm nay. Đây cũng chính là vũ khí đáng sợ nhất cho những kẻ đối đầu với não cơ. Với triết lý không đánh nhau với thằng liều và không nói nhiều với thằng ngu, mặc cho thiên hạ cười chê nhỏ báng, coi mình là sinh vật vô năng, Asta vẫn âm thầm bước đi những bước đi thật chậm nhưng vô cùng vững chắc và dần biến nhược điểm chí mạng của bản thân thành thứ vũ khí vô cùng vô cùng lợi hại. Asta đã tận dụng việc bản thân không có ma pháp để che giấu đi sự hiện diện của cậu trong trận chiến, qua đó tiếp cận và đấm vỡ mõm mục tiêu đầy bất ngờ. Lần lượt từng kẻ địch từ mạnh đến yếu đều bị men nhà ta sử dụng vũ khí đáng sợ ấy để đá đít như Lotus, kẻ sử dụng khói ma pháp của Kim Cương Quốc. Sau đó đến Patri phải nhận thêm một cú đánh trời giáng đau điến từ một kẻ vô năng, rồi đến Veto với thú ma pháp cũng không thoát khỏi số phận. Sức mạnh của kẻ bị mana dùng bỏ còn khủng khiếp hơn khi cậu được tập luyện từ nhỏ với 1.000 cái hết đất một tay, 1.000 cái cửa bụng mỗi ngày. Thiếu màn ăn chơi với tắc điều hòa nữa là ngang ngửa với Satama rồi anh em ạ. À. Thế nay Asta đã khai thác rất hiệu quả khả năng này của mình khi sử dụng nó để kết hợp với ma pháp không gian của Kinro để trở thành cặp đôi hoàn hảo thằng que thằng ngô gặp nhau tạo ra siêu phẩm. Rõ ràng nếu vận hành tốt thì combo que mô ấy hoàn toàn có thể đá đít bất cứ kẻ địch nào cả đường họ. Không có ma pháp còn giúp Asta có thể khai thác và sử dụng triệt ma pháp. Thứ mà cho đến thời điểm này không một ai trong thế giới Black Clover còn sống có thể sử dụng. Triệt ma pháp rất mạnh mẽ, chúng ta đã từng được chứng kiến sức mạnh ấy lớn thế nào trong hình dạng Black Asta. Để hiểu thêm về sức mạnh của triệt ma pháp, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về trạng thái Black Asta nhé anh em. Đây là trạng thái Asta đạt được trong trận chiến với bát tướng kinh vương quốc Laros. Sau khi được nữ hoàng phù thủy can thiệp vô máu và búp cho men nhà ta một cơ thể mình đồng ra sát người khác đấm vào còn bị đau tay, trong trạng thái Black Bên vai phải Asta sẽ mọc ra thêm một chiếc cánh được hình thành từ hắc khí. Lớp hắc khí ấy cũng bao phủ nửa người Asta tạo ra một cơ thể miễn nhiễm hoàn toàn với pháp thuật. Khi trong trạng thái Black, Asta được tự do bay nhảy bằng đôi cánh và toàn bộ sức mạnh thể chất trong cậu được tăng cường mạnh mẽ, khiến Asta trở thành một con quái vật cận chiến thực thụ. Chúng ta có thể hiểu Black Asta như một dạng biến hình siêu hoàn toàn của Asta. Điều này liên quan đến việc con quỷ trong cỏ năm lá không thể khống chế được cơ thể Asta mà còn bị chính Asta khống chế ngược lại. Chính việc khống chế chưa hoàn toàn ấy khiến
Tất cả những gì cậu vận dụng từ trước đến nay mới chỉ là kỹ năng chiến đấu của một kẻ không có ma pháp mà thôi. Nếu hiểu rõ và khai thác hoàn toàn có năm lá cùng những thanh kiếm triệt ma pháp, thì chắc chắn vị trí người mạnh nhất trong Black Clover hoàn toàn có thể là Asta. Vậy còn ba thanh triệt kiếm kiếm, nó chẳng phải cũng từ có năm lá ra hay sao? Chúng tôi sẽ đi sâu về vấn đề đó trong phần cuối của video nha anh em. Bên cạnh khả năng biến yếu điểm thành ưu điểm, Asker còn sở hữu một bản năng chiến đấu nhạy bén khi cơ thể cậu có thể di chuyển hoàn toàn trong vô thức để tự vệ và phản xạ trước những đòn tấn công bất ngờ. Khả năng này được bộc lộ ngay cả khi men nhà ta chưa học được kỳ. Nếu nói Asta thông minh thì chắc nhiều anh em sẽ phản đối nhưng thực sự men nhà ta có một cái não rất linh hoạt trong chiến đấu với khả năng đọc trận đấu và đưa ra chiến thuật rất tốt như combo hoàn hảo để tiêu diệt Vesto ở thủy cung. Cậu còn có thể học được hai kỳ quan sát chỉ trong vài nốt nhạc chỉ dạy của Yami. Trong thế giới pháp thuật Black Clover, rất hiếm người bỏ thời gian ra để rèn luyện thể chất. Những người sở hữu body sống mũi vạn nàng mê chỉ đếm được trên đầu ngón tay như Yami, Miorio, Leona, Raya và Asta. Bên cạnh sức mạnh vật lý châu bò, Asta còn sở hữu một vũ khí vô cùng lợi hại nữa đó là khả năng cảm nhận kỳ. Kỹ năng này tương tự như hai kỳ quan sát trong One Piece. Người sử dụng sẽ dùng năm giác quan cơ thể để cảm nhận năng lượng tỏa ra từ ánh nhìn, hơi thở, mùi hương, thậm chí là chuyển động các cơ của người khác. Đây là kỹ năng xuất phát từ quê nhà của Yami và được anh mài rũa sử dụng thành thục đến nỗi đội trưởng nhà ta có thể nhận ra đòn tấn công từ bốn phương tám hướng của đối thủ mà không cần nhìn. Khả năng cảm nhận kia còn cho phép Asta phát hiện được người tàng hình từ mã pháp tàng hình của cựu đội trưởng tử kinh đoàn Guidry Poyos. Có thể nói để mạnh mẽ bên cạnh sự khổ luyện thì sức mạnh từ Greenmon năm lá của Asta mới thực sự là nấc thăng mới trong cuộc đời bèo chơi của anh chàng này. Dù ban đầu trong cuốn sách này khá là quỳ bắp, bẩn thiểu, nhưng giờ đây chúng ta phải thẳng thắn khẳng định rằng nó là một cuốn sách phép bá đạo, chính xác là rất bá luôn đấy anh em ạ. Dù có năm lá chưa thể hiện hết sức mạnh của nó nhưng chỉ riêng ba thanh triệt kỳ kiếm thôi là Asta hoàn toàn có thể nganh đầu đi đất sợ bố con thằng nào rồi. Đấy là chỉ trong trường hợp thanh niên não tàn nhà ta khai thác được hết sức mạnh của tam triệt quỷ kiếm thôi anh em. Trước khi đi sâu vào sức mạnh của ba thanh triệt kỷ kiếm, mình xin phân tích một chút về nguồn gốc của ba thanh kiếm này nhé. Cả ba thanh kiếm đều được Asta nhận một cách hết sức tình cờ. Đầu tiên là thanh sát quỷ kiếm cậu nhận được cùng sách phép của mình. Tiếp theo trong minh cung biên giới Clover, Asta đã nhận được túc man triệt kiếm. Và cuối cùng trong trận đánh với Lich, Asta nhận được thanh kiếm thứ ba có tên là triệt quỷ kiếm. Cả ba thanh kiếm này trước kia từng thuộc về Lich, được ông sử dụng hết sức thành thục và thấu hiểu rất rõ sức mạnh của chúng. Ông đã Zoda cho chúng ta một chút trong màn dạy bảo hậu bối rồi đấy. Chứng kiến Lich sử dụng túc man triệt kiếm và hiểu rõ triệt quỷ kiếm như vậy, chúng mình đã đưa ra một nhận định rằng cả ba thanh kiếm này vốn dĩ đều đã mạnh mẽ như thế và nó chỉ bị biến đổi về màu sắc, tức là khi cỏ bốn lá của Lich bị biến thành năm lá, thì những thanh kiếm liên quan đến cỏ bốn lá trước kia cũng bị biến đổi theo. Và sự biến đổi nhận thấy rõ ràng nhất là màu đen của thanh kiếm. Thay vì ban đầu thanh kiếm này có màu sáng thì giờ đây nó được phủ một lớp hắc khí màu đen. Lớp hắc khí này chính là thứ tạo nên sức mạnh triệt ma pháp cho cả ba thanh kiếm. Nếu vậy thì Lich đã từng sở hữu bao nhiêu thanh kiếm và Asta sẽ nhận được bao nhiêu thanh kiếm. Theo nhận định cá nhân thì mình nghĩ đó là con số 5. Trong cuộc tâm sự mỏng với nữ hoàng phù thủy, bà đã đề cập đến Lich và những thanh kiếm của ông. Qua hồi ức của nữ hoàng phù thủy chúng ta đã thấy Lich cầm hai thanh kiếm và phía sau ông có thể là ba thanh kiếm nữa. Vậy nếu điều này đúng sự thật thì hãy cùng hóng hai thanh kiếm còn lại mạnh cỡ nào nhé anh em. Mới thanh kiếm thứ ba mà đã có thể can thiệp vào cấm thuật rồi. Chắc đến thanh thứ năm chỉ cần rút khỏi vỏ kiếm thôi là kẻ địch bất tỉnh quá. Thôi không lan man nữa, hãy cùng tìm hiểu kỹ về sức mạnh của từng thanh kiếm nào. Đầu tiên là thanh đại kiếm có tên là sát quỷ kiếm. Thanh kiếm bà Tân Vlog siêu to siêu nặng và siêu bản này chính là thanh kiếm đầu tiên Asta sở hữu. Trước kia sát quỷ kiếm ngày nào còn ngầu lòi sáng bừng trong tay của Lich về tay thanh niên lâu năm không tắm cuộc đời em nó biến đổi thành màu đen lại còn được bonus thêm một đống vết bẩn và vết xước nữa chứ bẩn thì bẩn chứ kiếm vẫn gây sát thương ngầm ầm nhé anh em chỉ có điều sát thương của nó là sát thương đập và sát thương nện mà thôi sát của kiếm có khả năng triệt tiêu tất cả ma pháp khi nó tiếp xúc bên cạnh việc dùng để chặt thuê đòi nợ astan còn dùng thanh đại kiếm này để cắt ma pháp bằng sóng kiếm và phá lại ma pháp bằng lưng kiếm nó được lưu trữ trong greenmore dưới dạng một thần chú Asta sẽ chịu hồi sát quỷ kiếm ra vào sách phép của mình dễ dàng theo ý muốn. Sát quỷ kiếm còn có thể loại bỏ một số bùa mê hạng nhẹ bằng cách chạm vào đầu người bị trúng bùa như bùa mê thôi miên để giải cứu những đứa trẻ trong nhà thờ của thơ Seresa, cũng như loại bỏ lời nguyên từ vết thương sâu của zombie khi cắt đi lớp thịt bị nhiễm trùng. Thanh kiếm thứ hai, Túc Ma Trị
Sức mạnh của thanh kiếm này chính là hấp thụ, lưu trữ và bộc phát ma pháp được lưu trữ đó ra. Tung ma chi kiếm còn có khả năng cắt ma thuật và hấp thụ sức mạnh ma thuật của người khác khi cầm nắm, tiếp xúc hoặc đứng gần nó trong một phạm vi nhất định. Khi hấp thụ ma pháp, biểu tượng màu đen trên thân kiếm sẽ phát sáng theo thuộc tính ma pháp mà nó đã hấp thụ. Trong trận chiến tại Mê Cung của Tam Nhãn, chúng ta đã được chứng kiến sức mạnh bá đạo trong từng hạt gạo của Túc Ma Chi Kiếm trong tay Lich như thế nào rồi phải không nào? Trong tay Lich, thanh kiếm như một vũ khí hủy diệt khi liên tục hấp thụ và bộc phát ma pháp của bản thân lẫn ma pháp tấn công về phía mình. Ấy thế mà trong tay men nhà ta, nói thì là bảo cà khịa chứ Asta cầm Túc Ma Chi Kiếm cứ như cầm một thân sắt không hơn không kém anh em ạ. À. Cùng với việc hấp thụ và bộc phát ma pháp, Túc Ma Chi Kiếm còn sở hữu sức mạnh kết nối người sử dụng với các đồng minh của họ. Khả năng này cho phép thanh kiếm hút sức mạnh ma thuật từ các đồng minh trong một khoảng cách rất lớn. Bên cạnh đó, thanh kiếm còn có thể truyền ma pháp của người sử dụng đến những người có kết nối mạnh mẽ với họ. Như việc Lich có thể đưa ma pháp của mình vào trong người Lumere để tạo ra tuyệt chiêu trong kiếm hợp bích ma pháp liên hợp sát ma kiếm bảo hộ quang. Thanh kiếm thứ ba triệt quỷ kiếm. Đây là thanh kiếm được đánh giá là có sức mạnh triệt ma pháp mạnh nhất trong ba thanh triệt quỷ kiếm. Nó là một bản nâng cấp của hai thanh kiếm trước đó về khả năng triệt tiêu và hấp thụ ma pháp trên một góc độ nào đó. Nếu sát quỷ kiếm có thể triệt tiêu những ma pháp thuộc trong bốn nguyên tố ma pháp cơ bản là phong thủy hỏa thổ và hóa giải một số pháp thuật tác dụng dài lâu như pháp thuật thôi miên, pháp thuật khóa ký ức vân vân, nếu túc ma chi kiếm có khả năng triệt tiêu hấp thụ bộc phá tất cả các loại ma pháp cơ bản, đồng thời có khả năng kết nối ma pháp của đồng minh từ khoảng cách rất xa, thì sát quỷ kiếm sở hữu quyền năng hóa giải và hấp thụ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Sức mạnh triệt tiêu và hấp thụ ấy mạnh mẽ như thế nào? Hãy cùng nhau phân tích nhé anh em. Nhìn lại khoảnh khắc Asta cứu Oxy khi cha xứ này bị chúng thính độc và gần như đối diện với các chết. Trước tình cảnh đó, Asta đã ngay lập tức nghĩ đến sát quỷ kiếm nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng vì chất độc đã thấm quá sâu. Cứ quánh đến khi sát quỷ kiếm xuất hiện và nhanh chóng hút toàn bộ lượng độc tố đó. Không những cha Oxy được cứu mạng mà toàn bộ những người chúng độc trong khu vực đó đều được chữa trị. Qua khoảnh khắc này, chúng ta nhận thấy sức mạnh của sát quỷ kiếm đúng theo cái tên của nó cũng là triệt tiêu và hấp thụ ma pháp nhưng nó can thiệp sâu hơn vào bản chất so với hai thanh kiếm trước đó. Thậm chí nó can thiệp cả vào thế giới nội tâm linh hồn của con người. Điều này thể hiện qua việc Asta có thể sử dụng sát quỷ kiếm để di chuyển vào thế giới nội tâm của Parchi. Khi thanh niên này bị nghiệp quật, trong thế giới ấy, Asta hoàn toàn làm chủ bản thân. Thậm chí cậu còn có thể tìm hiểu và thông não cho Parchi. Đấy, cứ bảo não cơ đi, người ta thông não cho thủ lĩnh tâm nhãn luôn đấy nghe mà. Tất cả khả năng đó của Asta đều dựa vào sức mạnh can thiệp vô cùng mạnh mẽ đến bản chất linh hồn của sát quỷ kiếm. Chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh và nguyên lý hoạt động của thanh kiếm này đó là khi tiếp xúc, sát quỷ kiếm sẽ can thiệp sâu vào bản chất của con người hoặc sinh vật như cây thế giới để loại trừ và triệt tiêu hoặc hấp thụ những gì liên quan đến ma pháp như độc tố, linh hồn trọng sinh. Sức mạnh này mạnh mẽ đến mức nó có thể can thiệp được vào cấm chú, một thứ gần như không có gì có thể hóa giải được. Sát quỷ kiếm còn cho phép người sử dụng có thể bước vào thế giới nội tâm, can thiệp vào tâm hồn của con người, thứ được coi là gốc rễ của mọi sự tà ác. Vâng, sẽ ra sao nếu thanh kiếm này rơi vào tay kẻ xấu anh em? Vậy với ba thanh siêu siêu quỷ kiếm bá đạo, nếu hiểu rõ và sử dụng thành thục Asta sẽ mạnh cỡ nào? Không cần kể đến khả năng kỹ thuật của não cơ, chỉ cần khai thác triệt để tác dụng của tam kiếm, thì việc tấn công bằng ma pháp với Asta là điều bất khả thi. Với sát quỷ kiếm, Asta có thể triệt tiêu ma pháp và hóa giải một số trạng thái đơn giản liên quan đến ma pháp. Với thanh thứ hai, cậu có thể hấp thu ma pháp và chuyển những đòn tấn công bằng ma pháp của đối phương thành sức mạnh của mình đồng thời có thể kêu gọi ma pháp của đồng minh từ khoảng cách rất xa. Với thanh kiếm thứ ba, Asta có thể triệt tiêu và hấp thụ cấm chú hoặc những pháp thuật đã đi sâu tới tâm hồn của đối phương. Đây là sức mạnh mà Asta cần sử dụng nhiều hơn để đi sâu và tìm hiểu kẻ địch từ bên trong nội tâm của chúng. Nhiều khi không cần ói nhau quá nhiều đâu, chỉ cần dùng thông não chi thuật từ bên trong thôi cũng đủ chết rồi anh em ạ. À. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu tất tần tật về sức mạnh của Asta. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.